Wir sind jetzt im 13. Vers. In this chapter is obviously the introduction to the last three trumpets. Und das ist die Einführung für die letzten drei Posaunen. And should be considered in connection with the introduction of the fifth. Und sollte uh, beachtet werden als Einführung oder Übergang zur fünften Posaune. Now whereas the others are not nearly as complicated, the fifth trumpet is very complicated. Die anderen Posaunen sind überhaupt nicht kompliziert, aber die fünfte Posaune ist kompliziert. And it begins with I saw a star that had fallen from heaven to earth and was given the key to the shaft of the bottomless pit. Und er sagt, ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes gegeben. Now the last time a star was used as a symbol in Revelation, what did it represent? Das letzte Mal als ein Stern uns uh, gegeben wurde für ein Symbol, was hat es da repräsentiert? The star was the seven stars were the angels of seven churches. Die sieben Sterne, das waren die Engel der sieben Gemeinden. So you ask yourself, what does this star stand for? Also ihr müsst euch jetzt fragen, wofür steht dieser Stern hier? It had fallen from heaven to earth. Dieser Stern ist gefallen vom Himmel auf die Erde. Now it had no authority to have a key. Und er hat keine Autorität gehabt, einen Schlüssel zu haben. But it was given the key. Aber ihm wurde ein Schlüssel gegeben. And the word is the abyss. Und das Wort ist Abgrund. And what is the abyss? Was ist ein Abgrund? Well, whatever it is, he opened it. Was immer das ist, er hat's geöffnet. And the first thing that came up was smoke, like the smoke of a great furnace. Und das erste, was da heraufkam, das war Rauch aus dem Brunnen. And the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Und Rauch eines großen Ofens und es wurde verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch. Well, this smoke would be a symbol of deception. Dieser Rauch, das ist ein Symbol für Täuschung. So that you would not be able to see. So dass man nicht mehr fähig ist zu sehen. And what do we think of when we think of a fallen star? Und an was denken wir, wenn wir hören von einem gefallenen Stern? Well, let's look a little bit further. Wir schauen ein bisschen weiter. Then from the smoke came locusts on the earth and they were given authority like the authority of scorpions of the earth. Dann aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Now these are very strange locusts. Und das sind sehr seltsame Heuschrecken. Now the scorpion of course has a sting which is extremely painful. Ein Skorpion hat einen Stachel, einen, einen Stich, der sehr sehr schmerzhaft ist. But these locusts were told not to damage the grass of the earth or any green growth or any tree. Aber diesen Heuschrecken wurde gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem grünen, noch irgendeinem Baum. But only those people who do not have the seal of God on their foreheads. Sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen haben. Now, if you look back at the picture of the 144,000, wenn ihr euch jetzt das Bild anschaut von den 144.000, who received the seal of the, on their foreheads, die das Siegel auf ihrer Stirn tragen, then you would have to say, well, it's limited to those 144,000 Jews, if that's what you think it represents. Dann müsst ihr sagen, das ist jetzt limitiert auf diese 144.000 Juden, die das repräsentiert. But if this is a way of speaking about the church militant on the earth, God's people. Aber wenn das hier äh, die, die militante Kirche auf Erden, also Gottes Volk bedeutet, Who are sealed by the Holy Spirit, die versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, then these locusts cannot attack those people. dann können diese Heuschrecken diese Menschen nicht attackieren. Und sie können nur attackieren, die nicht das Seal haben, die die, die auf der Erde lebten. Das heißt, sie können nur die attackieren, die nicht das Siegel haben, das heißt, diejenigen, die auf der Erde wohnen. Now they were allowed to torture them for five months, but not to kill them. Es war ihnen erlaubt, sie zu, um, sie zu quälen, aber nicht sie umzubringen. Fünf Now, Monate lang. Actually, five months is the life cycle of a physical locust. Fünf Monate, das ist die Lebensdauer von, einem, von einer Heuschrecke. Now the torture was like the torture of scorpions when it stings someone. Die Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Now most people are, and I am, would be very frightened of a scorpion. Und die meisten Menschen, und ich auch, ich, ich habe Angst vor Skorpionen. And uh, we would think that a bite of a scorpion would kill us. Und wir denken, dass ein, ein Stich von einem Skorpion uns umbringen würde. That happens not to be true. Das ist aber nicht wahr. It is extremely painful. Es ist extrem schmerzhaft. They, they said that the Roman soldiers were trained not to show any pain. 
Es wurde gesagt, dass die römischen Soldaten so ausgebildet und trainiert wurden, dass sie keinen Schmerz zeigten. No matter what wounds they suffered, they would give no emotional response. They were so disciplined. Egal welche Wunden sie erleiden, sie sind, uh, es ist ihnen beigebracht worden, so viel Disziplin zu haben, dass sie keinen Schmerz zeigen. But when the Roman legions were in Egypt and some of them were stung with scorpions, they cried. Aber als die römischen Legionen in Ägypten waren und einige der Soldaten von Skorpionen gestochen wurden, dann haben sie geweint. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man von einem Skorpion gestochen wird, aber ich möchte es auch gar nicht but that's what's being described here. Aber das wird hier beschrieben. Now it tortures, but it doesn't kill. Es quält, aber tötet nicht. But when people are suffering, they will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will flee from them. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden und sie werden, be sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Now, who are these Wer sind diese, diese Heuschrecken? Well, in appearance, the locusts were like horses equipped for battle. Die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Now, I have never seen a plague of locusts. Ich habe niemals eine Heuschreckenplage gesehen. I have read about it. Ich habe darüber gelesen. And I've heard some people from South Africa, for example, who have seen it. Und ich habe von Menschen gehört, von Südafrikanern gehört, die das gesehen haben. And they move haben. across a field and they devastate all the vegetation. Und sie bewegen sich über ein über ein Getreidefeld und sie zerstören die ganze Vegetation. But notice in verse 4, these locusts were told not to damage the grass of the earth or any green growth. Aber beachtet in Vers 4, da heißt es ihnen, dass sie da heißt es, dass sie dem dass sie dem Gras auf Erden und allem Grünen keinen Schaden antun können. I've also read, and I only know this secondhand, ich habe auch gelesen, aber ich weiß das nur aus zweiter Hand, that if you put a locust under a microscope, dass wenn du eine Heuschrecke unter einem Mikroskop legst, that the head does look like a little horse dass der Kopf aussieht wie ein kleines Pferd. And as a matter of fact, in some languages in the world, little horse is the name for a locust. Und in manchen Sprachen uh, heißt, wird die Heuschrecke auch als kleines Pferd bezeichnet. Now what we have here is a description that is supposed to terrify you. Was wir hier haben, das ist eine Beschreibung, die uns Furcht die, die uns fürchten lehren soll. On their heads were what looked like crowns of gold, their faces were like human faces, their hair like women's hair and their teeth like lion's teeth. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Now I'm sure the sound of a plague of locusts would be similar to this. Ich bin sicher, dass die, der, der der Ton, wenn eine Herde Heuschrecken daherkommt, dass sich das ähnlich anhört. They have tails like scorpions with stingers and in their tails is their power to harm people for five months. Well, that isn't physically true of a locust. Sie hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen und das trifft nicht zu für Heuschrecken. Now, in one of the worst books ever written about Revelation, in einem der schlimmsten Bücher, die jemals über Offenbarung geschrieben worden ist, which was written some many years ago, das ist uh, viele Jahre zuvor geschrieben worden, which also sold millions of copies, und das wurde millionenfach verkauft, and made the man a very wealthy man, und hat den Mann zu einem sehr reichen Mann gemacht. He begins by saying, everything in the book of Revelation must be taken literally. Er beginnt, indem er sagt, alles, was im Buch der Offenbarung geschrieben steht, das muss man wörtlich nehmen. And I love this passage. Und ich liebe diesen, diesen Abschnitt. So he comes to the, to the, the locusts. Also er kommt jetzt zu den Heuschrecken. And he said, everything must be taken literally. Und er sagt, alles muss wörtlich genommen werden. Now I believe, he ich glaube, says, ich glaube, sagt er, that the locusts are cobra helicopters. Er sagt, die, die Heuschrecken sind um, eine bestimmte Art von Helikoptern. And of course he then describes the cobra helicopter with shooting its rockets and its guns. Und es sind so militärische Helikopter, die Bomben schießen. Und ich frage mich, wie sie davor äh, zurück, wie sie das fertigbringen, dass die Erde nicht ähm, zerstört wird. Now, what he said is, I take everything literally, but suddenly the locust becomes symbolic 
for Cobra helicopters. Also was er zuerst sagt, alles muss wörtlich genommen werden, aber wenn er dann zu den Heuschrecken kommt, dann uh, stehen die plötzlich für Helikopter. Now, I want to I've shared with you, we can't take it literally or physically. We have to take it figuratively, symbolically. Und ich sag, wir können es nicht wörtlich physisch nehmen, sondern wir müssen es symbolisch und figurativ nehmen, also But bildlich. We, we just can't choose any symbol we want. Wir können nicht irgendein Symbol wählen, das wir gerade the wollen. Has to come out of the passage. Der, die, die Symbolik muss aus dem Abschnitt kommen. If you take it literally, Wenn ihr es wörtlich nehmt, then what are locusts? was sind dann Heuschrecken? There's only one possible answer. Da gibt es nur eine mögliche Antwort. If you take it literally, locusts are locusts. Wenn du es wörtlich nimmst, dann sind Heuschrecken Heuschrecken. If you say it stands for something, Wenn du sagst, es steht für etwas, Then I can't just choose anything I want it to stand for. Dann kannst du nicht irgendetwas wählen, für das es stehen soll. You know, this man says, I believe. So, dann musst du sagen, ich glaube. So what? Also was? What does the passage say? Was soll's? Was sagt denn dieser Abschnitt hier? Well, if you know anything about physical locusts, they do not have anyone in charge of them. Wenn du uh, an physische Heuschrecken denkst, dann weißt du, dass sie nicht irgendjemanden haben, der über ihnen steht. They are not like bees and they're not like ants. Die sind nicht wie Bienen oder Ameisen. They are, there's no one in control over the locusts. Da ist keiner in Kontrolle, da, da beherrscht, herrscht niemand unter That den any Heuschrecken. Scientist has ever discovered. Uh, zumindest nicht, das ist etwas, was sie um, Wissenschaftler bis jetzt nicht festgestellt haben. But this group of does have in of Aber diese Gruppe von Heuschrecken hat jemanden, der an der Macht ist. They have a king over them. Sie haben einen König über sich. And it's the angel of the abyss. Und das ist der Engel des Abgrundes. Well, who's the angel of the abyss? Wer ist der Engel des Abgrundes? It's the star that has fallen to the earth. Das ist der Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. And you begin to catch on. Und ich denke, ihr, ihr kriegt das jetzt At least I mit. Hope you do. Ich hoffe, ihr kriegt das mit. And you have to read to the end of the picture. Und ihr müsst lesen bis zum Ende des Buches. Because he defines this angel in with both Hebrew and Greek words. Denn er definiert diesen Engel hebräisch und auch griechisch. The Hebrew name is Abaddon, the Greek name is Apollyon. Der uh, griechische Name ist Abaddon, der uh, der hebräische Name ist Apollyon. The Hebrew umgekehrt. word means destruction. Das hebräische Wort bedeutet Zerstörer. And the Greek word means destroyer. Also Zerstörung im Hebräischen und im Griechischen Zerstörer. Now that is the fifth, whoa, that's the fifth trumpet. It's passed. Das ist die fünfte Posaune, das ist vorbei. Now, who is the, who is the star fallen from heaven? Wer ist der Stern, der vom Himmel gefallen ist? Who is the angel of the abyss? Wer ist der Engel des Abgrundes? Is there any question in any of your minds right now who it is? Gibt es da irgendeine Frage bei jemandem von euch, wer das sein könnte? This is another way of describing Satan or the devil. Das ist einfach eine andere Art und Weise, Satan oder den Teufel zu beschreiben. And behind this is the Old Testament suggestion that Satan is a fallen angel. Und dahinter steht diese alttestamentarische, uh, der alttestamentarische Vorschlag, dass das eben ein Stern ist, ein Engel ist, der vom Himmel gefallen ist. Now we do not know everything that our curiosity would like to know about Satan. Wir wissen, wir erfahren nicht alles über Satan, was wir gerne erfahren würden. One of the very excellent British theologians. Ein exzellenter britischer Theologe. And literary genius und ein hervorragender Schriftsteller by the name of C.S. Lewis, der C.S. Lewis heißt, said that people should be practicing the presence of God. Er sagt, es, die Leute sollten die Gegenwart Gottes praktizieren. But there are a lot of people who seem to be practicing the presence of Satan. Aber es gibt viele Menschen, die die Gegenwart des Satans praktizieren. What he meant by that is that there are Christians who see, think they're specializing in Satan. Und was er damit meinte, ist, dass es uh, Christen gibt, die sich spezialisiert haben auf den Satan. In other words, they know everything about him. Das heißt, sie wissen alles über ihn. Well, the Bible doesn't tell us everything about him. Die Bibel sagt uns nicht alles über ihn. But there are several hints. Aber da gibt es einige Hinweise. And I'd like you to turn to two of them, which are you're familiar with, Isaiah chapter 14. Und ich möchte, dass ihr zwei Stellen aufschlagt, die ihr kennt, Jesaja 14. And look at verses 12 to 15. Schaut euch Verse 12 bis 15 an. Now, if you look at this passage in Isaiah 14, wenn ihr euch Kapitel 14 anschaut, there is no doubt that the prophet is talking about the king of Babylon. 
Da ist kein Zweifel daran, dass der Prophet über den König von Babylon spricht. Which is absolutely amazing. He is denouncing the king of Babylon. Und das ist erstaunlich, denn er widerruft den König von Babylon. Who manifests whatever power he has in an evil way. Und der um, manifestiert sich in allen möglichen bösen Arten. But then he goes on to say that there's some manifestation of power which goes beyond any earthly human being. Aber dann sagt er, um, es gibt, can you say that again? A manifestation of power that goes beyond any earthly human being. Gibt eine Manifestierung der Macht, die über alles Menschliche hinausgeht. Because you wouldn't say these words about a king of Babylon. Denn du würdest diese Worte nicht uh, über einen König von Babylon sagen. Look at verse 12, chapter 14. Also Jes Jesaja 14, Vers 12. How are you fallen from heaven, O day star, son of dawn? Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? How are you cut down to the ground, you who laid the nations low? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? You said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. I will sit on the mount of assembly in the far north. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. I will ascend to the tops of the clouds, I will make myself like the most high. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Well, this shows the pride of the king of Babylon, but it's more than that. Das zeigt den, den Stolz dieses Königs von Babylon, aber noch viel mehr. Would Babylon be called O Day Star? Würde Babylon Morgenstern genannt? And then the result of this is verse 15. Und das Resultat davon ist Vers 15. You are brought down to Sheol, to the depths of the pit. Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube. Now in the Old Testament, Sheol was the, um, where the dead resided. Sheol war im Alten Testament der Ort, an dem die Toten lagen. Once again, it wasn't hell. It was, uh, it was a very strange re region where all dead lived. Das war nicht die Hölle, sondern eine seltsame Region, wo alle Toten gelebt But haben. To the depths of the pit, to the abyss. Aber hier heißt es zur tiefsten Grube. So the angel of light was thrown down and became Satan. Also der Engel des Lichts kam, wurde heruntergestoßen und wurde Satan. Because he challenged the authority of God, he thought of him, he aspired to usurp the position of God. Denn er hat die Autorität Gottes herausgefordert und hat sich uh, über Gott gesetzt. Now there's a similar note in Ezekiel. Da gibt's eine ähnliche uh, eine ähnliche Stelle in Hesekiel. Look at chapter 28 in Ezekiel. Schaut euch Kapitel 28 im Hesekiel an. And verse 11. Vers 11. Beginning with that. Hesekiel 28 Vers 11. And Ezekiel is talking about the king of the city of Tyre. Und Hesekiel spricht hier über den König der Stadt Tyrus. How could a human king be described in these terms? Wie kann ein menschlicher König mit diesen Begriffen beschrieben werden? And when you realize that the king of Babylon was certainly much greater king than the king of Tyre. Und ihr realisiert, dass der König von Tyrus größer, ein größerer König war wie der König zu Babylon. But in verse 11 Hesekiel says the word of the Lord came to me. Aber in Vers 11 sagt Hesekiel und das Wort das Herrn geschah zu mir. Son of man, raise a lamentation over the king of Tyre. Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyros. And I should call your attention to something here. Und ich möchte euch hier auf etwas aufmerksam machen. God always addresses Ezekiel as son of man. Gott bezeichnet Ezekiel immer als Menschenkind. And what that meant was you are a human being. Und das hat bedeutet, dass er ein, ein menschliches Wesen But war. But when Jesus used the term aber wenn Jesus dieses Wort it was not in terms of Ezekiel, it was in terms of Daniel 7. Dann war es nicht uh, im, in Bezug auf Hesekiel, sondern in Bezug auf Daniel 7. And so it's one like a son of man. Es ist also einer, der wie der Menschensohn ist. And Jesus was certainly fully human. Und Jesus war sicherlich ganz Mensch. But more than that. Aber noch mehr als das. But here in Ezekiel, it's simply a genuine human being. Also hier im Hesekiel ist es ein, geht's einfach um ein menschliches Wesen. So he's going to lament the king of Tyre. Er beklagt also den König von Tyrus. Thus says the Lord God, you were the signet of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. So spricht Gott der Herr, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Now, does that really apply to the king of Tyre? Also kann man das wirklich anwenden auf den König von Tyrus? And then look at verse 13. Schaut euch Vers 13 an. You were in Eden, the garden of God. 
in Eden warst du im Garten Gottes. Now the garden of God, this is the paradise of God. Dieser Garten Gottes ist wieder das Paradies Gottes. And every precious stone was your covering. Und geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. So we have the list of all these precious stones. Und jetzt haben wir diese Liste all dieser Edelsteine. And then look at verse 14. Und dann Vers 14. With an anointed cherub as guardian I placed you. You were on the holy mountain of God. Du warst ein glänzender Schirm und der Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Now notice cherub is the singular of cherubim. Und Cherub ist die Einzahl von Cherubim. So whatever whoever this is, he was with, he was in the garden of Eden. Wer immer das war, derjenige war im Garten Eden. In verse 15, you were blameless in your ways from the day that you were created. Vers 15, du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest. Until iniquity was found in you. Bis an dir Missetat gefunden wurde. In the abundance of your trade you were filled with violence and you sinned. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. So I cast you as a profane thing from the mountain of God. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich. Now you need to realize that in Ezekiel the garden of Eden is on the top of a mountain. Ihr müsst realisieren, dass im Hesekiel der, Gar der Garten Gottes äh, oben war. So this, this angel is cast out of the garden. Also dieser Engel wird herausgestoßen aus dem Garten. And the guardian cherub drove you out from among the stones of fire. Und der schirmende Cherub, der hat dich äh, aus der Mitte hinweggenommen. Now what was the cause of all this? Was war die Ursache dafür? Because you were proud because of your beauty. Uh, er erhob sich, also wegen seiner Schönheit. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Du, du warst verdorben durch deine Weisheit. And I cast you to the ground. Und darum habe ich dich zu Boden gestürzt. Now there is a clear reference in Ezekiel to the third chapter of Genesis. Da gibt es einen Hinweis, einen klaren Hinweis von dieser Stelle hier zu der Stelle in... The third chapter of Genesis. Im... Uh, in Im ersten Mose 3. And not only were Adam and Eve driven out of the garden. Also nicht nur Adam und Eva wurden aus dem Garten hinausgestoßen. But the serpent was driven out of the garden. Sondern auch die Schlange. According to Ezekiel. Gemäß Ezekiel. So what we have here are certain little hints. Also was wir hier haben, das sind äh, kleine Hinweise. As a partial picture of the possible origin of Satan. Das äh, kleine Hinweise, wie was die Herkunft vom, vom Satan betrifft. So we don't have any complete picture or complete theology. Wir haben also kein vollständiges Bild oder eine vollständige Theologie. This is all that's been revealed to us. Das ist alles, was uns geoffenbart wurde. But it, it would seem as though in Revelation the picture of the star fallen from heaven is Satan. Aber es scheint so, dass das Bild vom Stern, der im Himmel war und heruntergefallen ist, dass das ein Bild für Satan ist. Und ein bisschen später haben wir ein Bild, wo er ein Drittel der Engel mit sich nimmt. But notice something, everything, every bit of power he has, has been given to him. Aber beachtet etwas, jede kleinste Macht, die er hat, die hat er bekommen. Die so he has limited power. Das heißt, er hat limitierte, begrenzte Now Macht. Now he is king over the locusts. Er ist König über die Heuschrecken. Who do these locusts, what do these locusts represent? Was, was repräsentieren diese Heuschrecken? With this total picture in front of you, what would you say? Mit diesem ganzen Bild, das ihr jetzt vor euch habt, was würdet ihr sagen? They attack those who do not have the seal of the living God. They torture them. They cannot kill them. Sie attackieren diejenigen, die das Siegel nicht haben. Sie quälen sie, aber sie können sie nicht töten. But those who are tortured would rather die. Aber diejenigen, die gequält werden, die würden lieber sterben. They may even commit suicide. Die, die um, begehen vielleicht Selbstmord. Who are the locusts? Wer sind diese Heuschrecken? Well, I suggest to you that it's demonic. Ich uh, schlage euch vor, dass das dämonisch. The locusts represent demonic attacks upon those who do not have the seal of God upon them. Die Heuschrecken repräsentieren uh, dämonische Kräfte, die die quälen, die nicht versiegelt sind. And this is why they're tortured. Und deswegen sind sie, werden sie gefoltert. And if you have ever had any experience with someone possessed by a demon Und wenn ihr, or demons, wenn ihr jemals Erfahrung gemacht habt mit jemandem, der um, der Dämonen in sich hatte. You would know that the purpose of the demon is to destroy the human personality. Dann wisst ihr, dass die Absicht der Dämonen die ist, dieses menschliche Wesen zu zerstören. And you had a marvelous example of this in Jesus confronting 
Legion, the demoniac. Und ihr habt ein wunderbares Beispiel dafür, in, wo Jesus diesen, uh, die Legion um, bedroht. Where he almost killed himself by all his crazy activity. Da, wo er sich fast selbst, wo er fast selbst getötet wurde durch diese verrückten Dinge, die er vor sich ging. But Jesus gave those demons permission to leave the demoniac and go into the swine. Aber Jesus hat den Dämonen erlaubt, dass sie den Besessenen verlassen haben und in diese Schweineherde gegangen sind. And what did the swine do? Und was haben die Schweine getan? They immediately destroyed themselves. Die haben sich sofort Zerstört. This is the purpose of a demon. Das ist die Absicht eines Dämons. Now he cannot just do it to a human personality because there's some resistance there. Er kann das nicht einfach dem Menschen gegenüber tun, denn da gibt's einen Widerstand im Menschen. But to, have, to be possessed by a demon is to be tortured. Aber von einem Dämon besessen zu sein, das heißt, dass man gequält this wird. This is the blowing of the fifth trumpet. Das ist das Blasen der fünften der fünften Posaune. The ultimate purpose of demonic attack is to destroy a human personality. Der letztendliche, die letztendliche Absicht von einem Dämonen ist, dass er de, den Menschen zerstören will. Now notice what verse 12 says, the first woe has passed. In Vers 12 steht, dass das erste Wehe vorüber ist. So there's, there are two more to come. Es kommen noch zwei. Now then the, in verse 13, Vers 13. The sixth angel blew his trumpet. Der sechste Engel blies seine Posaune. And I heard a voice from the four horns of the golden altar before God. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Now, Gott. This is the altar of incense. This is the altar where the prayers of the people of God go forth. Das ist der Räucheraltar. Das ist der Altar, wo die Gebete der Heiligen aufsteigen. And why, when God, are you going to reveal your justice on the earth? Und wann, Gott, wirst du deine Gerechtigkeit auf der Erde zeigen? Well, now the sixth angel, when he blew his trumpets, would release the four angels who are bound at the great river Euphrates. Er, der sechste Engel, der die Posaune hatte, der sprach: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Well, some of you remember that the seventh chapter, the first verse, the four angels were held back until. The seal of God was placed on the forehead. Im siebten Kapitel, im vierten Vers, wurden die vier Engel zurückgehalten. But now they're released. Und hier werden sie jetzt freigelassen. Now what is the significance of the symbolism of the river Euphrates? Was ist jetzt die Bedeutung dieses Stromes Euphrat? Well, it was the eastern boundary of the promised land. Das war die östliche Grenze vom verheißenen Land. But it was also the eastern boundary of the Roman Empire. Es war aber auch die östliche Grenze des römischen Reiches. And it was beyond the Euphrates that the Roman armies had never conquered the peoples living there. Und die römischen Truppen konnten niemals über den Euphrat hinübertreten, um die anderen Völker dort zu überwinden. So as I shared with you earlier, there was the fear that the barbarians from beyond the Euphrates would invade and overrun the Roman Empire. Ich habe euch früher schon mal gesagt, dass es da diese Furcht gab, dass die Barbaren von äh, jenseits des Euphrats herüberkommen würden und das Römische Reich einnehmen würden. Now, when the sixth seal was broken, what happened? Als die, das sechste Segel, Siegel aufgebrochen We wurde, was geschah We had this cosmic catastrophe, everything was wiped out. Da geschah diese äh, kosmische Katastrophe, alles, äh, Katastrophe, alles war zerstört. Now, when the, seventh, when the sixth trumpet is blown, what happens? Als die sechste Posaune geblasen wurde, was geschah da? Well, the, the four angels were released, who had been held ready for the hour, the day, the month and the year to kill a third of mankind. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Now it is not everything being wiped out, but we're still with the trumpets and everything with the trumpets is one third. Also es wurde nicht alles zerstört, sondern wie auch mit den uh, mit den anderen Posaunen nur ein Drittel wurde zerstört. Now what's being released? Was wurde freigelassen? Well, this is now a military conflict. Das ist jetzt, hier geht es jetzt um einen militärischen Konflikt. And the number of troops of cavalry were 200 million. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausend mal tausend. Well, John says, I couldn't possibly count that many. Johannes sagt hier, ich konnte so viel unmöglich zählen. The only reason I knew that I heard their number. Der, der einzige Grund, warum ich wusste, wie groß das Heer war, ist, weil ich sie gehört habe. And this is how I saw the horses in my vision. Und so sah ich diese Erscheinung, ja, er sah sie. Right, and these are very strange horses. Und das sind sehr seltsame Rosse. And they are described so that they create fear. 
und die werden so beschre beschrieben, damit sie Furcht erregen. The riders wore breastplates the color of fire and of sapphire and of sulfur. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. The heads of the horses were like lion's heads. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Now notice something. And from their heads fire and smoke and sulfur came out of their mouths. Und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Well, what is that? Was ist das? Well, he tells us. Er, er sagt es uns. And he tells us this is not just a military thing. These are three plagues. Er sagt, es ist nicht nur eine militärische Sache, sondern das sind drei Plagen. So it's not some kind of um, tank or battle instrument. It is a plague. Das sind keine Panzer oder irgendein eine Kriegswerkzeug, sondern das sind Plagen. A third of humankind or mankind was killed by fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. Es wurden der dritte Teil der Menschen getötet von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. And the power of the horses is in their mouths and in their tails and their tails are like serpents having heads and with them they inflict harm. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter und mit denen taten sie Schaden. So we have some kind of worldwide warfare. Also wir haben hier ein, einen weltweiten Krieg. That destroys a third of mankind and this is a trumpet of warning. In dem ein dritter Teil der Menschen getötet wird und das ist eine Posaune, eine warnende Posaune. Now actually the text does not say 200 million. Der Text sagt hier nicht 200 Millionen. It says two myriads of myriads. It says two myriads mm -hmm. of myriads. Just repeat me. Es heißt hier myriads uh, of myriads. zwei, also viel tausend mal tausend. No one knows what a myriad is. Niemand weiß, wie, wie viel ein myriad ist. So the translators <laughs> give us this millions, hundreds of millions. Also die Übersetzer, die sagen hier eben viel tausend mal Millionen. Now, what is the, what is the Popular interpretation of this? Was ist die berühmte Auslegung dazu? Do you know any group of people that have 200 million under arms? Wisst ihr, welche Menschengruppe uh, 200 Millionen uh, gerüstete um, Soldaten hat? Always, this, this has to be the Chinese. Das müssen die Chinesen sein. They're the only people in the world that could do this. <laughs> das sind die einzigen, die so viele Leute haben, die so Now, not only are there 200 million men, there are 200 million horses. Da gibt es nicht nur 200 Millionen Menschen, sondern 200 Millionen Rosse. And of course, my question is, where are they corralled? Where are they fed? Und ich frage mich natürlich, wo können sich diese, diese Rosse aufhalten? Wo werden die gefüttert? Now, some of you know. Einige von euch wissen das. And it's kind of astounding. Und das ist erstaunlich. That the U.S. government has satellites going over us all the time. Die, uh, die Vereinigten Staaten haben diese Satelliten, wo sie alles überwachen können, was so vor sich geht. I have lived in the capital area. Ich habe uh, in der Nähe der Hauptstadt gewohnt. And I have known people who work for some of these agencies. Und ich habe Leute gekannt, die da auch gearbeitet haben. And they spend every day looking at the photographs. Und die haben jeden Tag damit verbracht, diese Fotografien anzuschauen. And they are specialists in certain areas of the world. Und die sind Spezialisten in spezifischen Bereichen in der Welt. Now this is kind of scary. Und das ist ziemlich uh, furchterregend. If you're sitting out on a bench reading a book or a newspaper, they know what you're reading. Wenn du irgendwo auf einer Bank sitzt und dein Buch oder deine Zeitung liest, dann wissen sie, dass du da sitzt und was du liest. And if you happen to turn your watch and look at it, they can tell what time it is. Und wenn du deine Uhr, um, wenn du dich auf, wenn du auf deine Uhr schaust, dann können sie lesen, wie viel Uhr du hast. They know exactly where every military troops are, are gathered all over the world. Die wissen ganz genau, wo irgendeine militärische Gruppe sich uh, befindet. It's absolutely amazing. Das ist erstaunlich. Now they have not discovered 200 million horses anywhere. Sie haben nirgendwo 200 Millionen Rosse entdeckt. And the amazing thing is, you have to feed these horses. You know, that's enough to starve a nation. Und das Erstaunliche ist, du musst ja auch diese Rosse füttern, und das ist genug, um eine Nation auszuhungern. And if you ask, why do we have to have cavalry? Und uh, warum musst du ein reitendes Heer haben? I've heard the answer. The oil supply has been completely cut off, so you can't use tanks. Ich habe die Antwort gehört, dass uh, der Ölnachschub abgeschnitten ist und deswegen musst du eine andere Art finden und eben reiten. So you know, all of us need to be uptight because we don't know when the Chinese are going to overrun us. Und alle von uns müssen den Atem anhalten, denn wir wissen nicht, wann die Chinesen uns überrollen werden. Well, I don't believe any of this stuff. 
Ich glaube nichts von dem. These are not the Chinese. Es sind nicht die Chinesen. This is simply a symbol of another dramatic judgment of God and it happens das in warfare. Das ist einfach ein weiteres Bild für eine dramatische für eine dramatische Kriegsszene, die in in Krieg geschehen kann. And God allows these calamities to happen in history. Und Gott erlaubt es, dass solche Katastrophen in der Geschichte geschehen. In order to bring people to repentance. Um Menschen zu Buße zu bringen. Now the question is, does it work? Die Frage ist, ob das funktioniert. Because what is the result of this? Denn was ist das Resultat davon? And it's amazing what the result is. Und es ist erstaunlich, was das Resultat ist. Because it, they do not repent. Denn uh, sie, sie tun nicht Buße. Now, just as we had the question, who is able to stand? So wie wir auch die Frage hatten, wer kann bestehen? So we have another question. So haben wir auch eine andere Frage. What are the people of God supposed to be doing while the trumpets are blowing? Was tun, was tut das Volk Gottes, während die Posaunen geblasen werden? And this is what the next two scenes are really all about. Und um das geht es bei den nächsten zwei Szenen. And I want you to look for a moment all the way to the 11th chapter, the 14th verse. Und ich möchte, dass ihr mal uh, Kapitel 11 Vers 14 anschaut. Because this skips several of the scenes. Denn das überspringt jetzt einige der Szenen. And it's only when we get to the 14th verse that we're told the second woe has passed. Und erst beim 14. Vers im 11. Kapitel wird uns gesagt, dass die zweite Wehe jetzt vorüber ist. And that the third woe is coming very soon. Und dass die dritte Wehe bald kommt oder schnell kommt. So we have all of this material, these visions between the six Trumpet and the seventh trumpet. Wir haben also all dieses Material, all diese Visionen zwischen der sechsten und der siebten Posaune. And it's absolutely amazing how extensive these views are. Und es ist sehr erstaunlich, wie ausführlich diese diese Visionen sind. And actually, to not, this, in this session, we don't have time to deal with those two. Und in dieser Einheit jetzt haben wir nicht Zeit, uns mit diesen beiden auseinanderzusetzen. So I would like you to turn to the seventh trumpet. Und so möchte ich, dass ihr die sieb, dass ihr zur siebten Posaune geht. And this gives us the conclusion. Und das gibt uns auch die Schlussfolgerung. And it's amazing because it's described as a seventh woe. Und es ist erstaunlich, denn es wird uh, uns beschrieben als das siebte Weh, the seventh woe. The seventh, the seventh, the third woe, I'm okay. sorry. Okay, uh, es wird uns beschrieben als das dritte Weh. 11.14 says the second woe has passed and the third woe is coming. Im 14. Vers, 11. Kapitel, wird gesagt, die zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte kommt schnell. So the first two woes are the fifth and sixth trumpets. Also die ersten beiden Wehen, das sind die uh, fünfte und sechste Posaune. So the third woe is the seventh trumpet. Also die, das dritte Wehe, das ist die siebte Posaune. And it is described beginning in 11.15, running until 11.18. Und es wird beschrieben in Kapitel 11, Vers 15 bis 18. Now, you have to ask yourself, why is this a woe? Ihr müsst euch jetzt fragen, warum ist das ein Wehe? Because the seventh trumpet, the seventh angel blew his trumpet. Der siebte Engel hat seine Posaune geblasen. And there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever. Sie erhoben in einer großen Stimme im Himmel und sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Which is to say, this is the consummation. It's all over. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das heißt, es ist der, der Höhepunkt. Es ist, es ist das Ende. Alles ist vorbei. And then the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshiped God. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an. And look carefully at verse 17. Und schaut euch jetzt sorgfältig Vers 17 an. What did they sing? Was haben sie gesungen? We give you thanks, Lord God Almighty. Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott. Who is and who was for you have taken your great power and begun to reign. Der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. And what is missing? Was fehlt? There is something obviously missing here. Etwas offensichtliches fehlt hier. Who is and who was? Der du bist und der du warst. And who is to come? Und der da kommt. But who is to come is not there. Aber der da kommt, das steht nicht hier. Why not? Warum nicht? Because in this scene, in this picture. Denn in dieser Szene, in diesem Bild. The coming is already over with. Ist das Kommen bereits schon geschehen? He, the kingdom of the world, has become the kingdom of our Lord and of His Messiah. Das Königreich der 
Erde ist sein Königreich geworden von unserem das Königreich so von unserem Herrn und Messias. Es wird also angenommen, dass das kommen das letzte Kommen von unserem Herrn Jesus Christus bereits schon geschehen ist. Now why is it a woe? Warum ist das ein Wehe? We should be rejoicing. Well, they are rejoicing. Wir sollten uns darüber freuen. Ja, sie freuen sich auch. But Aber the nations, the people groups raged. Aber die Völker sind zornig geworden. And your wrath has come. Past tense. Und dein, uh, dein Zorn ist gekommen. Und das ist uh, Vergangenheitsform. And the time for the judging of the dead. Und die Zeit ist gekommen, die Toten zu richten. So this is the moment of judgment. Das ist also der Moment des Gerichts. That's a woe. Das ist ein Wehe. Now notice something. Beachtet etwas. We have a mixture here. Wir haben hier ein, ein Gemisch. It's the time for judging the dead. Es ist die Zeit, die Toten zu richten. But it's also a time for rewarding your servants, the prophets and saints and all who fear your name, both small and great. Es ist aber auch die Zeit, den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. So the, the, the dead will be judged. Also die Toten werden gerichtet. But the servants of God. Aber die Knechte des Herrn who are the prophets and the saints which are forgiven sinners welches die propheten und die heiligen sind und das sind die sündiger die sünder denen vergeben worden and the saints are also described as those who fear your name both small and great die heiligen werden auch beschrieben als die die deinen namen fürchten den kleinen und den großen i love the order of those words und ich liebe die anordnung dieser begriffe hier aren't you glad that the small come before the great Freut ihr euch nicht auch darüber, dass die Kleinen zuerst kommen? Which group are you in? <laughs> in welcher Gruppe seid ihr? I, I'm a part of the small. <laughs> ich bin ein Teil der, der Kleinen. And so, and then notice, we go back to the dead who are judged. Und dann uh, seht, dass wir zurückgehen zu den... We go back to the dead who are judged. Zu den Toten, die gerichtet werden. Because the last, phrase, the last sentence is, for destroying those who destroy the earth. Denn das heißt, der letzte Satz heißt hier, um den um zu vernichten, die die Erde vernichten. The judging of the dead, the destroying of those who destroy the earth. These go together. Das Richten der Toten und die Vernichten, die die Erde vernichten, das geht zusammen. So it is a, it is a woe for those people who are being judged. Das ist ein Wehe über denen, die gerichtet werden. Now why do you have all this devastation on the earth? Because sin has devastated the environment. Warum gibt es all diese Zerstörung auf der Erde? Deshalb, weil die Sünde diese Zerstörung gebracht hat. But it's all over with this scene, and it's only the 11th chapter. Aber es ist alles vorbei mit dieser Szene hier, und wir sind erst im 11. Kapitel. Which is also proof that these pictures are not in historical chronological order. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass diese Bilder nicht in einer chronologischen Ordnung kommen. But we always come up to that six. Seal, trumpet, which is a judge, uh, judgment worldwide. Aber wir kommen immer wieder zu dieser sechsten, zu dieser sechsten Posaune, wo es um, eine Welt, um ein weltweites Gericht geht. And we would expect something good with the seventh seal, but we get silence. Aber wir würden jetzt etwas Gutes uh, erwarten mit der siebten Posaune. But here we do get something good. We get a resolution. Aber wir, uh, wir hören dann etwas vom Wehe, aber wir bekommen auch etwas Gutes, nämlich eine Lösung. Und es wird angenommen, dass uh, Jesus bereits schon gekommen ist. Wir wissen nicht wann und wie. But his servants are rewarded. Aber seine, seine Knechte, die bekommen ihren Lohn. Now notice something. Und beachtet etwas. Who is being judged? Wer wird gerichtet? And the answer is the dead. Die Antwort ist die Toten. Who are the dead? Wer sind die Toten? Obviously, this passage is speaking about those who are spiritually dead. Offensichtlich spricht dieser Abschnitt über diejenigen, die geistlich tot sind. It doesn't matter whether they're physically dead or not. Es ist egal, ob sie physisch tot sind oder nicht. But they are spiritually dead. They're the ones who are judged. Aber hier geht es um die geistlich Toten, und das sind diejenigen, die gerichtet werden. And that really is the conclusion to the trumpets. Und das ist auch die Schlussfolgerung von diesen Posaunen. Now, between these, all of these trumpet judgments that are calling people to repentance. Zwischen all diesen uh, Posaunen zwischen den Blasen der Posaunen and the final trumpet, which is a scene both of judgment and reward. und diesen ganzen Gerichtsszenen und den Blasen der siebten Posaune, wo es eine Szene ist, wo es um Lohn geht und um Gericht geht. What are God's people supposed to be doing? Was sollen Gottes 
was soll Gottes Volk tun? And so we really have two additional pictures. Wir haben hier zwei weitere Bilder. And this is quite amazing. Und das ist sehr erstaunlich. And it, they're really found in the 10th chapter. Und die werden im 10. Kapitel gefunden. Now before we get to this. Bevor wir dazu kommen. Look at verse 20 of the ninth chapter. Schaut euch Vers 20 im 9. Kapitel an. Now I want to tell you ahead of time we're not going to finish this series in this session. We'll have to wait till the next session. Und wir werden diese Serie jetzt nicht abschließen können heute. Abend. But we can make some progress in it. Aber wir können noch ein bisschen weitermachen. When when the six trumpets have been blown. Als die sechste Posaune geblasen wurde, which are judgments of God on the environment and on those who dwell on the earth. Und das sind Gerichtsszenen äh uh, in der, in der Umwelt und denen, die auf der Welt, auf der Erde wohnen. The whole purpose of these judgments is to get people to repent. Die ganze Absicht von diesen Gerichten ist, dass die Menschen zur Buße kommen. And when you, when you get to verse 20 of the ninth chapter, und wenn ihr zum Vers 20 vom neunten Kapitel kommt, the rest of mankind, those who are still left, da heißt es, dass die übrigen Leute, also die, die noch übrig geblieben sind, who were not killed by these plagues, die nicht getötet worden sind von diesen Plagen, and we're talking about the plagues of the six trumpets. und das sind die Plagen dieser sechs, Pla dieser sechs Posaunen, they did not repent. die haben sich nicht bekehrt. They did not repent of the works of their hands or give up worshiping demons and idols of gold and silver and bronze and stone and wood. Die haben sich nicht bekehrt von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen. Now, in the Bible, all sin has its root in idolatry. In der Bibel ist es so, dass alle Sünde ihre Wurzel hat im Götzendienst. And the, this note here adds the same irony that Isaiah and Jeremiah and Ezekiel add about idols. Und hier an dieser Stelle kommt dieselbe Ironie zum Vorschein, wie auch Jesaja und Jeremia das tun. You know, idols cannot hear or talk. Sie sagen hier, die, uh, Götzen können nicht hören oder sprechen. Some of you may be familiar with Isaiah's picture, which is absolutely Amusing, if it weren't so sad. Manche sind vielleicht vertraut mit dem Bild von Jesaja und das ist sehr, um, es, es amüsiert einen, wenn es nicht so traurig wäre. A man takes a piece of wood. Ein Mann nimmt ein Stück Holz. And he, he, he takes part of it and he makes a fire to cook his food. Und er nimmt einen Teil von diesem Holz und macht ein Feuer, um sein Essen zu kochen. Then he takes the other part and he fashions a, a wooden idol. Und er nimmt den anderen Teil des Holzes und Uh, schnitzt da ein, eine hölzerne Figur, einen and the, Götzen. And the idol can't hear and the idol can't talk. Und dieses, dieser Götze kann nicht hören und nicht sprechen. And then if the man wants to move, he has to carry his idol. His idol can't carry him. Und wenn der Mann jetzt uh, sich irgendwo hinbewegen will, dann muss er den Götzen nehmen und irgendwo hintragen. Und es ist nicht so, dass der Götze ihn irgendwo hintragen kann. Isaiah's picture of the ridiculousness of people who worship idols. Und das ist das Bild vom Jesaja, diese Lächerlichkeit uh, von den Götzen und von den Menschen, die Götzen anbeten. And then idolatry always leads to immorality. Und Götzendienst führt immer zu Unmoral. They did not repent of their murders or their sorceries or their fornication or their thefts. Sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. I'm sure someone has already told you that the word behind sorcery is pharmakia. Und ich denke, ihr habt es schon mal gehört, dass das Wort hinter Zauberei das Wort Pharmakia ist. Which is the drug culture. Und das ist die Drogenkultur. And the word behind fornication is pornonia, which is pornographic. Und das Wort hinter Unzucht ist pornonia, das Wort kennen wir auch. But the result of God's warnings by blowing the trumpet, they did not repent. Aber diese, das Resultat von diesen Posaunen, die geblasen worden sind, diese Warnungen, die das haben die Menschen nicht gehört, sie haben nicht darauf reagiert. Well, let's look at the first part of what should be the Christian response during the blowing of the trumpets. Wir schauen uns den ersten Teil an, was die Reaktion der Christen sein sollte, wenn die Posaunen geblasen werden. And this is chapter 10. Und das ist Kapitel 10. And the second response is in chapter 11. Und der zweite, die zweite Antwort ist in Kapitel 11. So I saw another mighty angel coming down from heaven wrapped in a cloud. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen mit einer Wolke bekleidet. With a rainbow over his head, which is a symbol of mercy. Und der Regenbogen auf seinem Haupt, das ist ein ein Symbol für Gnade. And his face was like the sun, his legs like pillars of fire. Und sein uh, sein Haupt und sein Antlitz war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Now in this vision, this is really a mighty angel. 
Und in dieser Vision ist es wirklich ein, ein mächtiger Engel. Now he held a little scroll open in his hand. Er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Now this is not a big scroll sealed with seven seals. This is a little scroll and it's already open. Also das war eine Rolle, nicht eine riesengroße Rolle, sondern eine kleine. And setting his right foot on the sea and his left foot on the land, he gave a great shout like a roaring lion. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme wie ein Löwe brüllt. And when he shouted, the seven thunders sounded. Und er schrie und als er schrie erhoben die sieben Donner ihre Stimme. And when the seven thunders had sounded, I was about to write. But I heard a voice from heaven. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen. Now this is a very important emphasis in the book of Revelation. Das ist ein sehr, eine sehr wichtige Betonung im Buch der Offenbarung. We've had seven letters, seven seals, seven trumpets. Wir haben sieben Briefe gehabt, sieben Siegel, sieben Posaunen. And we have the Lamb with seven eyes, and we have the seven spirits of God. Wir haben den Leuchter mit sieben Augen, und wir haben die Sieben Geister Gottes. But now we have seven thunders. Uh, jetzt haben wir aber die sieben Donner. What does the thunder symbolize? Was symbolisiert der Donner? Well, there is no question about this. Da gibt es keine Frage. The seven thunders symbolize the voice of God. Die sieben Donner symbolisieren de, die Stimme Gottes. And John heard something. Und Johannes hat etwas gehört. And whatever he heard made sense to him. Und was immer er gehört hat, das hat ihm Because Sinn he gemacht. Was about to write down what he heard. Denn er war gerade dabei, das aufzuschreiben. Well, that's what he's been doing with the rest of these visions. Das hat er auch getan mit dem Rest dieser Visionen. But I heard a voice from heaven saying, "Seal up what the seven thunders have said and do not write it down." Aber da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Why is that here? Warum steht das hier? Years ago I used to tell people I was going to write a very special book. Vor Jahren habe ich Menschen gesagt, ich werde ein sehr spezielles Buch schreiben. It was going to be entitled The Secret of the Seven Thunders Revealed. Der Titel wäre um, die die Offenbarung über die sieben Donner. And I could have about 150 300 pages. Und ich könnte ungefähr 100, uh, 100 bis 150. 150 bis 300 Seiten. Okay, 150 bis 300 Seiten. All of which would be totally blank. Und die wären alle völlig leer. But of course, if you if you said you could reveal the secret, people would buy the book. Aber wenn du natürlich sagen kannst, du kannst diese diese sieben Donner offenbaren, dann würden Leute dieses Buch kaufen. Probably make millions of dollars. Und ich hätte wahrscheinlich Millionen Dollars gemacht. Because anybody wants to know what's the secret of the seven thunders. Denn jeder will ja wissen, was ist dieses Geheimnis dieser sieben Donner. What does this tell us? Was sagt uns das? That there are lots of things that we don't know that have not been revealed. Dass es ganz viele Dinge gibt, die wir nicht wissen, weil sie nicht offenbart worden sind. We do not know everything that's on that huge scroll that was the seals were broken on. Wir wissen nicht alles, was aufgeschrieben stand bei dieser großen Rolle, wo die sieben Siegel aufgebrochen wurden. The secret things belong to God. Die geheimen Dinge, die gehören Gott. Now what God chooses to reveal is what we need to know. Das was Gott Uh, wo Gott sich entscheidet, dass er das offenbart, das ist das, was wir wissen müssen. So the, although Revelation tells us a great deal, obwohl uns die Offenbarung sehr viel sagt, it reminds us that God still has knowledge that he has not made known to us. Es erinnert uns aber dennoch daran, dass Gott ein Wissen hat, das uns nicht offenbart And his ways are not our ways and his thoughts are not our thoughts. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Well then the angel whom I saw standing on the sea and the land raised his right hand to heaven and swore by him who lives forever and ever. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und and schwor who, bei dem, der da lebt. And who created heaven and what is in it and the earth is what is in it and the sea and what is in it. Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist. Now this is a very solemn oath. Und das ist ein, ein heiliger Schwur. And what he, what he said was there will be no more delay. Was er hier sagt ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. But in the days when the seventh angel is to blow his trumpet, the mystery of God will be fulfilled as he announced to his servant the prophets. Sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat seinen Knechten, den Propheten. Now we have already jumped ahead and we've read the seventh trumpet. 
Wir sind schon vorausgeeilt und haben die siebte Posaune schon So gelesen. the mystery of God is fulfilled. It is the final resolution of this present historic process. Also das Geheimnis Gottes ist schon offenbart worden. Es ist die Lösung von diesem historischen Prozess. Which resulted in the judgment of the dead and the rewarding of the Lord's servants. Und führte zu zur, zum Gericht der Toten und zum Lohn der, der seiner Knechte. But before that seventh trumpet is born, Aber bevor diese siebte Posaune geblasen wurde, there is something for John to do. da gibt es etwas, was Johannes tun sollte. Vers 8, the voice that I heard from heaven spoke to me again. Vers 8, die Moment. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir. Go take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. So I went to the angel and, and told him, give me the little scroll. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach ihm, gib mir das Büch, gib mir die Rolle. And the angel said to me, take it. Und der Engel sprach zu mir, nimm's. That's what he had been commanded to do. Das ist ihm befohlen worden. And then something very strange. Und dann etwas sehr seltsames. And eat it. Und verschling es. It will be bitter to your stomach and sweet as honey in your mouth. Es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. I took the little scroll from the hand of the angel and ate it. It was sweet as honey in my mouth and when I had eaten it my stomach was made bitter. Und ich nahm die die kleine Rolle aus der Hand des Engels und verschlang sie. Now, und es war süß in meinem Mund wie Honig und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. What is the symbolism of the little scroll? Was ist das Symbol für diese kleine Rolle? It's little and it's open. Es ist klein und es ist offen. It is only a part of the total redemptive purpose and plan of God. Es ist nur ein Teil von von dem erlösenden Plan Gottes, der offenbart ist. But I will suggest to you it is the gospel. Aber ich schlage euch vor, dass es das Evangelium ist. Why is he to take it and eat it? Warum soll er es nehmen und essen? Well, both Jeremiah and Ezekiel were told to do the same thing. Beide, Jeremia und Ezekiel, wurde das Gleiche gesagt. Which is to say, you're not just to mouth the message that God gives you, you're to thoroughly digest it. Das heißt, ihr sollt nicht nur einfach diese Botschaft aussprechen, aus eurem Munde ausspucken, sondern ihr sollt es essen und richtig verdauen. It's to become a part of your very being if you're going to proclaim it. Es soll ein Teil von eurem Wesen sein, wenn ihr es verkündigt. Now it is good news. Es ist die gute Nachricht. So it is sweet in your mouth. Und so ist es süß in deinem Mund. And it also is sweet when people accept it. Und es ist auch süß, wenn Menschen das annehmen. But inevitably people will reject it. Aber es ist unvermeidlich, dass Menschen das auch ablehnen. This is not outward persecution. This is your inward emotional response. Es ist nicht äußerliche Verfolgung, sondern das ist dein innerlicher, deine innerliche Reaktion darauf. And when people reject the message, it is bitter in your stomach. Und wenn Menschen diese Botschaft ablehnen, dann ist das bitter in deinem Magen. Now how do I know this is what it is? Woher weiß ich das? Was Because they said to me, you must prophesy. Denn sie haben mir gesagt, du musst prophezeien. You must speak for God. Du musst für Gott sprechen. And it isn't about many peoples, it is before many peoples and nations and languages and kings. Und es ist nicht über uh, es ist nicht von Völkern und Nationen, sondern es ist vor Völkern und Nationen. So what are the people of God to do? Was soll also das Volk Gottes tun? While the trumpets of warning are being blown. Während die Posaunen geblasen werden. What are they to do before the seventh trumpet blows and it's all over? Was sollen sie tun, bevor die siebte Posaune geblasen wird und alles vorbei ist? John and those who are like John are to proclaim the message. Ja. They are to prophesy, speak for God. Johannes und diejenigen, die so sind wie Johannes, die sollen prophezeien, die sollen für Gott sprechen. Now there's going to be an additional picture to this. Da gibt's noch ein weiteres Bild. About witnessing über das Zeugnis geben. But we won't be able to look at that until the next session. Aber wir können das nicht mehr anschauen bis zur nächsten Einheit. But we live in a world in which a world that is constant, constantly suffering the consequences of the sinfulness of mankind. Aber wir leben in einer Welt, die uh, ständig unter den Konsequenzen der Sünde der Menschheit lebt. And this is very well expressed in both the seals and the trumpets. Und das wird sehr gut ausgedrückt in beidem, nämlich in den Siegeln und in den Posaunen. And the only reason God doesn't end the whole process. Und der einzige Grund, warum Gott diesen ganzen Prozess nicht schon lange zu Ende gebracht and hat. And publicly manifest that he is a holy, righteous and just God. Und auch uh, öffentlich manifestiert hat, dass manifestiert hat, dass er ein heiliger und gerechter Gott ist. Is that he's a merciful God who is still giving people time to repent. 
Grund ist, dass er ein, äh, ein gnädiger Gott ist, der den Menschen immer noch Zeit gibt, um umzukehren und Buße zu tun. Let's pray. Wir beten noch. Father, we know that you have put your seal upon our foreheads. Vater, wir wissen, dass du uns ein Siegel auf unsere Stirn gegeben hast. And we thank you that we have by your grace washed our robes in the blood of the lamb and made them white. Und wir danken dir, dass wir durch deine Gnade unsere Kleider im Blut des Lammes waschen konnten und rein machen konnten. And we are fully aware that you have given us the responsibility to be living witnesses to you in every relationship of life. Und wir sind uns dessen bewusst, dass wir als lebendige Zeugen leben sollen in jedem Bereich unseres Lebens. Yes, we have the privilege and we have the sweetness of proclaiming the good news of the gospel. Wir haben das Privileg und auch das, das Süße, das Evangelium zu verkündigen. And we feel the hurt when other you. Und wir fühlen die, die emotionale Verletzung, wenn andere Menschen dich ablehnen. But we thank you for the Aber wir danken dir für dieses Privileg. We're fully aware of the Und wir sind uns völlig der Verantwortung bewusst. Und wir geben dir den Preis und die Ehre im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen.